yeah so here it is it's just about to open so i'm gonna patch it outra opção continua a vela então agora dá para ir três nós e meio e chego lá em 10 horas ah, isto está está pesado está pesado o mar está pesado Vamos com a Vitória, a nova Vitória de, de Espanha. Fala-se de, ah, mas ele é que chegou, ele é que devia ser, não, meu. o Magalhães é que foi o comandante da expedição, ele é que, ele é que preparou tudo, ele, ele é que delineou tudo, ele é que comandou mais de metade da volta ao mundo e, inclusive, ele é que morreu em nome da, da expedição. Por isso está muito bem, parece muito justo. E justo seria o contrário. Muito injusto seria ele não ter o nome. O fraco destaque que Portugal lhe dá, meu, não, não, não faz sentido nenhum. Pá. Este homem é um herói nacional do mundo. Aliás, ele não é um herói nacional, ele é, um, é um herói mundial. Mas em Portugal não é herói. Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora sim finalmente na Polinésia Francesa. Yeah, what's up people? So I just uh, found out here that uh, the main sail has like uh, an issue here. Yeah, so here it is. It's just about to open, so I'm gonna patch it. And well, pray for me so that I can make it to the Tuamutus. Uh, I have a spare main sail, but uh, I think I'll just, you know, just use a patch. I'm gonna cut it with my Swiss knife. And yeah, let's see how it goes. Okay, so I already patched it. Um, yeah. You can see here one side and the other side. paisagem linda, hoje está uma visibilidade linda, dá para ver quatro ilhas das Marquesas, que é praticamente tudo. Ora bem, onde é que está a Ivaoa? Dá para ver ali a Ivaoa, ao fundo, está o Ata, está logo ao lado, temos aqui o Apo, o Monte Oave, que é o ponto mais alto, 1280 metros aqui das Marquesas, está coberto, mas é uma ilha linda. Ali temos o Arruca, que é assim uma ilha mais, mais roots, um bocadinho mais isolada e isolada no sentido de não ter tanta gente, não é? Enquanto que o Apu, por exemplo, já foi a ilha mais habitada das Marquesas. Acho que derivado de doenças que se espalharam nas outras ilhas, muita gente vai morar aqui, é o Apu. E temos ali ao fundo o Corriba. Só daqui já dá para ver 4, 5 ilhas. Eu estou a acreditar que quem vê Ibaoa também vê Tawata, costuma ser verdade, dá para ver ali. E de Ibaoa dá para ver Fatu Iba, ou seja, isto dá para ver todas as ilhas, praticamente. Tenho já aqui as velas montadas, vela principal, vela grande, a genoa lá à frente. O vento já está a começar. Mas vai ficar mais fixe depois do meio-dia, são agora umas 9 horas mais ou menos. Exatamente 9 horas. Eu acho que daqui a 2 horitas, 3 horitas ao meio-dia já vai estar fixe. E é isso pessoal, aqui diretamente do Pacífico, a caminho de, de Tomotus. Tomotus vai ser brutal, vocês fiquem ligados, porque vai ser mesmo, 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 mesmo brutal. 
Facarava uh, principalmente, onde eu vou, estou a pensar de ir para lá em primeiro lugar. Essa é a rota. E é isso, mano. Estamos juntos. Acompanhem os vídeos, fiquem até o final. Subscrevam o canal aqui, o Winderlust. Uh, muita viagem aí pela frente. Muito vento, muita milha, muito mar. E fiquem aí comigo. Deixem o vosso like, o vosso comentário. Faz diferença para quem está a fazer vídeos. E também subscrevam o Patreon. Isso então é, é mesmo muito fixe. Principalmente para, para ti, porque vais poder ter acesso a conteúdos exclusivos e uh, antes dos outros, das outras pessoas. Por exemplo, os vídeos uh, estão a estrear primeiro no Patreon. Vocês vão ver com pelo menos um dia de, de avanço o, os vídeos do YouTube, lá no Patreon. Patreon.com.br Winderlust. Boas pessoal, já aqui veio o dia a meio. O Apu já para trás, a 30 milhas de distância. As velas aqui é lindíssimas. Só aqui ver mais uma vez. Vou aproximar aqui a, a Genoa. Com um barquito ali ao fundo, não sei se dá para ver. Parece que. We got company, man! <risos> Parece a minha companhia. E é isso, meu. Está-se bem? Can't complain. Bom dia, bom dia pessoal, segundo dia aqui da travessia, Marquesas Tomotus, só para fazer aqui um update, segundo dia, uh, parece que finalmente há algum vento, um vento decente, então estou neste momento a viajar a quatro nós, o que é importante para conseguir chegar a facar a na hora certinha, por causa da maré, porque estes atóis, estas lagoas, não é, têm uma, têm uma, uma entrada, Normalmente uma, duas, três, depende do atol, né? entradas, por onde a água entra e sai com a sua maré e quando, como podes imaginar aquilo é imensa, imensa corrente de água ali a sair ou a entrar, uh, neste caso vai ser a entrar porque é maré a subir, não é? É isso. Quanto aqui às velas, vela grande, eu estava preocupadíssimo ali com, com uma rotura que eu detetei exatamente no dia antes de partir de, das Marquesas do Apu verifiquei que tinha uma, uma rasura tinha um corte ali na vela lá na parte principal junto junto à parte mais à aresta à hipotenusa não é? aqui é a hipotenusa uh, acho que em inglês seria o neste caso aqui o lead na parte superior Portanto, ele tem, tem várias secções, 5 secções. Portanto, está ali a meio da segunda secção, junto à. à Valuma. Exatamente, em português é a Valuma. E. estava-me a preocupar, mas pus ali um. mesmo antes de sair, pus um daqueles adesivos para, para estas situações mesmo. Pus aquilo de um lado e do outro. E também houve um outro. Basicamente eu vou ter que reformar aqui a, a... Vou ter que mudar aqui o lazy bag, porque este sistema já não está bom. O, o zip está completamente rebentado, como podes ver aqui. Ah, isto já não está fixe. Ah, e lá mais para a frente ainda pior, portanto isto já não... E o, o que vai fazendo é o sol, a chuva, estas diferenças térmicas seca, molha, isto vai, vai rebentando a vela toda e vai deixando ela mais, uh, mais frágil, não é? Mais, uh, como dizer, mais propensa mesmo a, a, a estourar e foi o que aconteceu que ele estourou um bocadinho estava a ajeitá-la e pá, não é fixe ou seja, ela fica mais frágil, o tecido não fica tão forte que obviamente tem que ser um tecido forte para uma vela, mas está-se a aguentar, está-se a aguentar, estou preocupado um bocadinho, mas parece que vai-se aguentar, 
ter que reformar isto, ou mesmo em Facarava, ou que tenho aqui a máquina de costura. Vamos avançar aí para a costura, tem que ser, meu. Isto, a arte da marinharia não, não vacila. Há que, há que dar-lhe aqui na costura, onde vou ter que fazer vários, várias revisõezitas antes de seguir. Para a Fiji, depois para mais além, não é? Tem que ser, pessoal. Isto aqui, meu, sempre a andar, sempre, sempre no vento. Já é boas, pessoal. Dia 3, sexta-feira. Isto não é uma sexta-feira 13. É uma sexta-feira 9, mas bola, isto aí está, está pesado. Estou aqui com o um vento de través, sempre a bater 20 nós, de, de aparente, eu acho que isto entre o... Uh, isto até deve bater um bocadinho mais, um, vento verdadeiro, não é? Para além disso a ondulação está, está valente, mais de 2 metros, 2 metros e 20 de través que torna a coisa um bocado desconfortável, até estou, estou um bocado enjoado, mas uh, estou com dois risos na vela grande, a genoa já, já retirei porque com o weather helm isto do barco nem, nem, nem se aguenta, estou-lhe a dar uma força com o motor, mas entanto o diesel está-se a acabar, está, está aqui uma armadilha bem montada, não fica confortável, tem que estar assim com um riso e mesmo assim Estamos a ir assim que nós, com a ajuda do motor. Mas o gajo, mesmo só assim, dois risos, vento de través, bem rich, o gajo ia dar tipo dois nós e meio. Dois nós e meio, três nós. Bolas, estou um bocado enjoado mesmo. Entretanto, vou, vou reabastecer ali o um bocadinho de diesel, mais 20 litros. Isto está, está pesado, está pesado, o mar está pesado, isto vai acalmar lá para as 8 da noite e entretanto já vou estar a mesmo ao lado dos, dos atóis, acho que se houver assim alguma coisa de urgência vou mesmo para, para o primeiro de todos, mas já está aqui próximo, já está aqui próximo. E quanto à chegada, vamos ver, este diesel não vai durar para sempre, eu estou a pensar em ter o diesel até amanhã, tipo de manhã, depois devo parar o motor e vou pôr o vento que houver e vou mais devagar, por isso não devo chegar lá domingo de manhã, devo chegar domingo ao fim do dia, mas não há problema porque assim vou apanhar a maré enchente do final do dia, começa a encher lá para as 5, 4, se a tabela que eu tenho funciona, porque a tabela que eu tenho é Tarraneia, que é dois hotéis a sul, mas estimo que seja parecida a Maré, vamos ver. Um abraço pessoal. Aqui reporting, já estou há muito uso aqui entre os atóis, já a navegar, deixa-me mostrar aqui como é que estamos aqui. Estamos já basicamente a chegar ao atol de Facaraba, está aqui na parte inferior, tenho aí o passe, não é? como se vê, faltam 35 milhas, acontece que eu estou com pouco diesel neste momento e estou a guardar o diesel para, para entrar no passe e para navegar do passe até ao ancorador, que não é muito longe, mas pronto, ainda são 5 milhas e idealmente faria isso de dia, ah, isso seria o ideal e é o que eu estou a tentar fazer, acontece que se eu ligo agora ao motor 35 milhas, vou fazer para aí 5 nós, vai-me demorar umas 7 horas e eu acho que não tenho ali combustível para 7 horas, tenho ali um combustível para lá, 3, 4 horas para aí, se calhar, um, e mesmo pelo meio poderia entrar ali uma bolha ou outra a dar, o motor nunca é bom, mas pronto, está para extrair, mas não é muito bom. E... Outra opção, continuo a vela, estou agora a dar para aí 3 nós e meio e chego lá em 10 horas, 
ou seja, são agora aqui quatro e meia, chego lá às duas e meia da tarde, até dá para chegar um bocadinho mais tarde, se calhar dá para chegar às quatro, depois tinha que esperar para aí duas horas e meia, para entrar na, na maré baixa seguinte, que seria às seis e meia. Acontece que aí o sol já se vai estar a pôr praticamente, praticamente só posto, uh, não é muito fixe, mas há logo ali um, uma amarração ou uma zona de ancoragem logo a seguir ao passo, portanto eu acho que essa vai ser a minha opção, acho que é o mais seguro, é o que eu vou tentar fazer, uh, wish me luck, yeah, estamos aí, estou a apostar nisso, e é isso. Entretanto aqui 100% na vela, não é? porque o motor <risos> não, não está, pode estar a funcionar, mas estou uh, aqui a gerir o diesel, o diesel. Então é isso pessoal, estamos aí na missão de entrar no atol. Uh, fiquem comigo. Sendo aí boas, boas vibrações. E ok. Vamos lá entrar, vamos lá entrar no passo. Curtir a carava, descansar um bocadito, bem merece. Bem merece. <risos> Diga-se de passagem, uh, foi, foi, um, foi uma passagem aqui e tanto, pá. Ok, estamos juntos, toma o Bom dia pessoal, aqui é Smooth Sailing, Winterlust, já nas toma o este país incrível da Polinésia, com muito para oferecer, muito para viajar, portanto já aqui na região dos Atóis, feito um bocadinho mais calmo, sem chuva, mas ainda assim umas valentes, um valente suão, pá, um vento do sul, do anticiclone de Kermadec, que se forma nesta altura. Mas entretanto já aqui nos atóis e já consigo ver aqui um outro atol. Está para ver ali ao fundo naquela direção. Uh, pá, eu imagino como é que teria sido aqui o, o Fernando Magalhães, não é? Na, suas caravelas porque não é fácil avistar isto e o gajo passou aqui por dois, dois atóis Capuca e Mani mas pá, os gajos porque isto, este atol agora que eu consigo ver aqui está para ir a 7 a milhas foi o e mesmo assim se calhar se estivesse a 10, 15 já não vias nada ou seja, os gajos passaram próximo por acaso, porque não havia cartas, não é? Portanto, os gajos passaram tipo para aí 15 milhas máximo e conseguiram detectar o atol. Os gajos chegaram e diziam deles, diziam que não dava para ancorar. Muita cabeça de coral. E o outro tinha muitos tubarões. Os gajos não quiseram também sair, estavam com muitos tubarões. E são duas verdades. Verão, verão aqui em Facaraba, como é que é? É exatamente assim. <risos> Muitas cabeças de coral e muito tubarão. Mas it is what it is, uh, vamos, vamos falar sobre isso, esse mito do tubarão, afinal o que é que o tubarão é e pá, desmistificar isso, caiu uma grande treta, uh, vem dos anos 80, veremos. Isto é um bocado um mistério, não é? Como, como é que dá para avistar isto assim, sem cartas náuticas, com o Magalhães e a sua comitiva, alguns que o abandonaram, Motins, algumas em duas caravelas na, na Patagónia. Uma quis voltar para trás, outra quis ficar por lá. Pois ele foi assassinado nas Filipinas, não é? Já se sabe. Mas o seu, o seu vice, o seu imediato espanhol, Sebastián Elcano, conseguiu ir para, com a vitória, a nova vitória de, de Espanha. Fala-se de, ah, mas ele é que chegou, ele é que devia ser, não, não, o Magalhães é que foi o comandante da expedição, ele é que, ele é que preparou tudo, ele, ele é que delineou tudo, ele é que comandou mais de metade da volta ao mundo e, curiosamente, ele é que morreu em nome da, da expedição, por isso está muito bem, parece muito justo, injusto seria o contrário, muito injusto seria ele não ter o nome, o fraco destaque que Portugal lhe dá, meu, não, não, não faz sentido nenhum, este homem é um herói nacional do mundo, aliás ele não é um herói nacional, é um, é um herói mundial, mas em Portugal não é herói, 